Matthew 24. We're going to start from the verse number 21. You see, yesterday we talked about all, we talked about the verse number 15 up to the verse number 20, and today we want to continue from the verse number 21. Amen. Amen. So please bear in mind that we, all this is a reference to salvation, and we've, you know, laid down the premise for to, tonight interpretation. Also, bitte. Trat im Sinn, dass all das bezieht sich auf die Errettung und worauf wir die Deutung von den folgenden Versen nun basieren, sind diese. So he says that for then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht sein wird. Glory be to God. Sei Gott. You see, here Jesus is talking about tribulation and he quantified it or qualifies it with great. See, there will be great tribulation as it has never been from the beginning of the world till now. Und hier beschreibt Jesus Bedrängnis, und zwar große Bedrängnis, hat er gesagt. Und zwar wie von Anfang der Welt bis jetzt noch nicht gewesen ist und auch noch nie sein wird. Amen. Amen. So he's, he's talking, because whenever we talk about tribulation, we're talking about the aspect, you know, in which man undergoes, you know, when he is in the world. So here we, we're looking at the area of God's judgment. So when Christ is revealed, you see, there is some sort of tribulation that happens within you in order for it to, for, in order for that tribulation to be used to bring you into the place of his purpose, which is his kingdom. And the, the Bedrängnis steht dafür da, dass Gottes Urteil, Gottes Gericht bei dir drin geschieht. Denn warum? Bedrängnis ist das, was man in der Welt vorfindet. Das heißt, wenn der Sohn Gottes in dir offenbart wird, was geschieht? Da geht es um Bedrängnis, damit dir klar wird, damit durch die Bedrängnis dir klar wird, dass, nein, das ist das, was er in dir am Wirken ist, um dich zur Errettung zu bringen. So the um, uh, Acts 14, the verse number 22. Apostelgeschichte 14, we lesen Vers 22. It says, confirming the souls of the disciples and exalting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, through great tribulation, enter into the kingdom of God. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Glory be to God. Ehre you see, Gott. so here the, the, um, uh, Luke, the writer of um, uh, the book of Acts, is actually pointing to us the same thing that Jesus said about the, the tribulation, about the great tribulation. He says that through this tribulation, much tribulation, um, great tribulation, we will enter into the kingdom of God. Und hier... Lukas, der, also, sag mal so, der Schreiber von Apostelgeschichte, der hat uns genau dasselbe einfach mal dargestellt, was Jesus gesagt hat. Nämlich durch viele Bedrängnisse gehen wir in das Reich Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So, tribulation is not actually there, you know, to prevent us from being who we are supposed to be. Denn Bedrängnisse sind nicht da, um uns zu verhindern, das zu sein, was wir sein sollten. You see, so it is, it is part of the, the process of us coming into that place of salvation, into that place where Christ is revealed and is who we are. Und es gehört zu dem Prozess dazu, damit Christus in uns offenbart wird und wenn Christus offenbart wird, dann wer wir sind, ist gleichermaßen offenbart. 
Amen. And so this is why Jesus himself said, you know, I say to you all these things that you may know that in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. In Johannes 16, 33, deswegen hat Jesus auch uns klar gemacht, dass nämlich er erzählte uns diese Dinge, damit uns, ich sag mal so, uns bewusst ist, dass in der Welt haben wir Bedrängnisse. Doch wir sollen guten Mutes sein, wir sollen ermutigt werden. Warum? Er hat die Welt, also sprich die Bedrängnisse überwunden. Amen. You see, so look at what he says. Let me read this verse because it's important. He says, these things I have spoken unto you in me, ye might have peace. You know, John 16, the verse 33. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So what is Jesus saying? Jesus is saying that you will be in the world. You see, but in the world, there shall be tribulation. So it's not making reference to a time in which we will going to live where um, theologians have called the great tribulation. No, every moment in the world is a time of tribulation because in the world, the characteristics that you know that which characterize the life in the world is tribulation is pressure on every angle but he says that if you put your focus your attention in the things of the world what you will have is tribulation but be of good cheer because in me you shall have peace for i have overcome the world und in Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Hier geht es darum, dass in der Welt gibt es Bedrängnis. Und nicht nur die Welt von wegen, ähm, ja, äh, es wird nur Verfolgung geben zu einer bestimmten Zeit. Nein, in der Welt gibt es Bedrängnisse, das bedeutet sogar jetzt. Das bedeutet zu jeder Zeit. Es ist zeitunabhängig. Die Bedrängnis gehört zur Welt. Doch in Christus hast du Frieden. Das bedeutet, egal zu welcher Zeit, solange dir Christus bewusst ist, erlebst du seinen Frieden. Denn warum? Er ist derjenige, der die Welt, sprich die Bedrängnis, überwunden hat. Glory be to God. Hallelujah. Amen. You see, because there, there will always be time in which man will undergo multiplied, multiplied, you know, intensified moment of tribulation. We've seen that in through the history of mankind, you know, with the Holocaust. We've seen that in the time, in the bi biblical time with Mordecai, the, the, the time of Mordecai with Haman. We've seen that, you know, even with the slave trade, you know, the re African race going through all those moments. We've seen that with different wars that the world have gone through. That will always happen. But we're talking about About the fact that in an individual you know you will always go through a moment of tribulation in your life there's nobody that lives on earth that has never gone through that time of pressure within his soul but Jesus is saying that you know you should be of good cheer that moment will come and your salvation is for you to take your attention away from that you know that pressure and puts it on him because he's the one that will give you peace and that is what is happening to some of you right now it is a process of of salvation and to that extent paul says all things work together for your good Amen. which good the good of you coming out triumphantly and being who god says you are in him Amen. Und dementsprechend ist es wichtig für uns alle zu begreifen dass Bedrängnis zur Welt gehört und Bedrängnis ist das, was der Mensch erlebt. Und nun gibt es, also Bedrängnis hat man über die Zeit gesehen. Also die Geschichte zeigt es, obwohl, also angefangen von der biblischen Zeit, also durch die menschliche Geschichte hindurch, ja, bis zu, ich sag mal so, bis zu der, ich sag mal so, der jüngsten Geschichte, ja, wo es Sklaverei noch gab, bestimmte Menschen, Menschen, dunkel, äh, Menschen die dunkelhäutig sind, die wurden als also für Ziere gehalten und alles. All das ist Bedrängnis. Das ist das, was den Menschen, und zwar in der Welt, gekommen ist. 
Doch wir reden auch von der, von dem, von der persönlichen Bedrängnis, von dem Bedrängnis, was in dir stattfindet. Denn warum? Es gibt eine Zeit, wo du durch Bedrängnis durchgehst. Und die Bedrängnis ist nicht zeitabhängig, sondern die Bedrängnis ist weltabhängig. Und weil du auf dieser Erde bist, gehst du durch Bedrängnis. Es ist wichtig zu erkennen, dass wenn dein Fokus auf Christus, deinen Frieden ist und dein Fokus bleibt auf Christus, der dein Frieden ist, egal zu welcher Zeit, egal welcher Bedrängnis kommt, Du kommst immer raus. Denn warum? In dem Moment, wo Christus der Fokus ist, so, kommt, so wie er auferstanden ist, genauso kommst du aus jeder Bedrängnis raus und genauso erlebst du Errettung. Und deswegen möchte Jesus uns bekannt geben, dass Bedrängnis innen drin ist was Normales. Denn warum? Es gehört zum Prozess der Errettung, dem Prozess des Rauskommens aus dem, wofür man sich gehalten hat, zu dem, was Gott einem gezeigt hat, wenn man ist. So, during your time of tribulation, there will be and there is always a time of divine intervention. And this divine intervention is not something that will happen. It is something that is. It is a present reality. You may be going through some tough time. You may be going through some challenges financially or, you know, health-wise, you know, but there is a divine intervention, not tomorrow, not in the past. Right now, only if you realize that salvation has come and then you take your focus away from your plight, away from your problem and focus it on Jesus. That is why he says that I give unto you my peace. I leave unto you my peace. Not like the world gives. You see, the world gives when everything is okay, but he gives in the midst of tribulation. So right there, in your health challenge, in your wealth challenge, just receive the peace of God. Knows that everything is okay. And this is how you overcome the world. You come out of your great tribulation. To everybody, there is a great tribulation. Amen. And you can come out of it, you know, and your coming out of it is your portrayal of God's salvation in your life. Zu jeder großen Bedrängnis gibt es einen göttlichen Eingriff, eine göttlichen Einwendung. Ja, das heißt, Gott wendet sich für dich und für mich ein. Und gerade jetzt, egal was du durchmachst, egal welche große Bedrängnis du gerade durchgehst, Schaue nur und empfange nur, nämlich den Christus in dir, den Frieden in dir. Empfange die Gesundheit in dir. Empfange alles, was er, seine Versorgung, egal ob du finanzielle Bedrängnis durchgehst oder sozial, familiär. Empfange die Lösung, empfange Gottes Versorgung, Gottes Zufriedenstellung, seine Sättigung. Empfange seinen Frieden für dich in den Namen Jesu. Denn warum? Zu jeder Zeit, also zu jeder Bedrängnis gehört auch eine Versorgung Gottes. Und deshalb, gerade jetzt, bist du versorgt in der Bedrängnis, in den Namen Jesu. Amen. Amen. Then the verse number 22. 22. He says that, and except those days should be shortened. Those days should be shortened. There, this this a, is a specific time in the life of a person. You see, so many may call it seven years of tribulation. I think it's right to say seven years of tribulation because seven is a word of perfection. In everybody, there is a seven time, a seven years, so to speak, spiritually, in which you go through that process. And there is always a time in which, as I said, that God is bringing you out. So, but the Bible says it is God who have shortened that time, you know, so that you will not be consumed in your flesh. And this is what Jesus is saying. He says, so that there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, also diese Zeit, glaube ich schon, dass eine sieben Jahre Bedrängnis gibt. Also das ist eine Bedrängnis, wie gesagt, was in dir stattfindet. Ja, es gibt eine Zeit, wo Bedrängnis, also es sieht so aus, als ob Bedrängnis gar nicht aufhört. Die Schwierigkeiten finden kein Ende. Genau von dieser Zeit sprechen wir. Und hier heißt es, dass wenn es nicht aufgrund der Auserwählten nicht verkürzt wäre, ja, und dementsprechend ist es wichtig auch zu sehen, dass 
deinetwegen ist das, was also das, dies, ist, sind diese Bedrängnisse verkürzt. Amen. You see, because when he talks about the elect, wenn er hier von den Auserwählten spricht, is talking about those that he has chosen, those that God has chosen. Er redet von denen, die Gott auserwählt hat, also Gott selber ausgesucht hat. Glory be to God. You see, so many people, you know, make reference of the, you know, the earthly Jews, the natural Jews. Viele Menschen beziehen das auf die irdischen Juden. No, this is not what it means. Aber hiervon ist nicht die Rede hier in der Schrift. You see, because when he talks about the elect, he's talking about the chosen. Also wenn er von den Auserwählten spricht, er wählt und zwar die ausgesucht, also diejenigen, die ausgesucht wurden. And we know that our God is not a respecter of persons. Und wir kennen das auch, dass unser Gott kein Ansehen der Person hat. Romans 2, the verse 11, um, uh, Acts 10, the verse number 34, it's so it's spelled clearly there. So, da finden wir in Römer 2, 11 und Apostelgeschichte 10, 34. And so, Paul gives us a very important, um, uh, you know, hint here, hint us in uh, Ephesians 1. Nämlich in Epheser Brief 1, Vers 4. The, the verse number 4, it ja. says that we have been chosen, you know, in Christ or in God before the foundation of the world. We have been chosen. Who have been chosen? The whole mankind, the whole humanity. I mean, universally. That is where many, some of the Christians will say, oh, what are you trying to say? No, no, no. I'm saying what the Bible is saying. The whole mankind was chosen in Christ before the overthrow. The word foundation there is the word kata balo. Balo means fall. Kata means overthrow. Overthrow. So before the fall of the human race, the whole mankind was chosen. So when God wants to talk about his elect, he's not making reference to a particular people, to a peculiar people or to a specific people. He's talking of the human race. He says, for the sake of the humanity, that day of tribulation, that day of affliction, that day of temptation has been shortened. Amen. Und dementsprechend, wenn man Epheser, 4, Epheser 1, 4 anschaut, Gott hat nämlich die Menschheit auserwählt in Christus. Und zwar vor dem Niederwurf. Viele sagen vor der Grundlegung. Ja, nur wenn man dieses, diesen Begriff Grundlegung anschaut in der, im Griechischen, da heißt es Katabalo. Da steht für Niederwurf. Bevor die Welt und zwar abgefallen wurde aufgrund der Entscheidung Adams. Da wurde die ganze Menschheit auserwählt. Und deshalb, es ist nicht die, also die Auserwählten sind nicht eine besondere Rasse von Menschen. Aha. Die Auserwählten sind die ganze, also ist die ganze Menschheit. Ja, die ganze Menschheit wurde in Christus auserwählt. Glory be to God. Hallelujah. Amen. You see the days of tribulation. Und deshalb die Tage, und zwar die Tage der Bedrängnis, sie wurden aufgrund der ganzen Menschheit verkürzt. Okay, the days of tribulation is shortened. Die Tage der, der Bedrängnisse wurden gekürzt. The days of salvation. Und zwar die Tage der Errettung. Everlasting. Sind auf die Ewigkeit. Do you see something? Und konntest du hier was erkennen? You see the days of death because we're talking about that which characterize the world. Amen. And in the world, what is in the world? Death. Und wenn wir vom Bedrängnis sprechen, wir sprechen von dem, also von der Eigenschaft oder von dem Faktor, was man in der Welt vorfindet. Doch was findet man in der Welt? Tod. Ja, die Tage des Todes wurden verkürzt. Amen. Amen. It has been shortened. Wurden verkürzt. <laughs> Through the incarnation of our Savior Jesus Christ, he incarnate into the world of sin and death so that he may shorten that day. How did he shorten that day? He tasted death and swallowed death and eradicated death in the life of humanity so that anyone that looks upon him is no more unto death, no, no more unto God's wrath and judgment, but unto salvation, unto life eternal. So it has got nothing to do with a futuristic event that will happen in a seven-year 
year span called the seven years of tribulation where the, a man with evil intent will massacre the world. No, he's not talking about, this is not what he's making reference to. He's talking about salvation. And that day of tribulation is a day where man was given unto sin and death. And that day has been shortened through the redemptive work of Christ so that he may introduce a day that will never be shortened again, which is life eternal. We are in that day. You only need to receive Jesus Christ Amen. as your Lord and Savior. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu verstehen, dass die Tage des Todes, die Tage der Sünde, die Tage, wo die gegensätzlichen Kräfte am Herrschen ist, wo der Mensch in Turbulenz, in, in Aufruhr ist, diese Tage wurden gekürzt. Wie? In dem Gott selber. Gott selber, der Allmächtige, der alles kann und alles, der, der wirklich allgegen, der wurde Mensch. Und in seiner Menschwerdung, was tat er? Er hat den Tod verschlungen. Das heißt, er hat den Tod gekostet und zwar für alle Menschen. So, indem er den Tod kostet, hat er den Tod überwunden, er hat den Tod vernichtet. So hat er die Tage der Bedrängnisse verkürzt, damit die Tage der Errettung, die Tage des ewigen Lebens, die Tage, nämlich die Tage der Auferstehung verlängert wird, damit, dieser Tag, damit es nur dieser Tag gibt. Und das genau in diesen Tagen, die Tage der Auferstehung, genau in diesen Tagen leben wir jetzt. Wenn du nur Jesus empfangen würdest, also lass es wirklich aus deiner Gesinnung rauslöschen. Von wegen, es wird eine siebenjährige Bedrängnisse geben, wo ein Mensch aufstehen wird und er wird die ganze Welt beherrschen. Das ist Lüg und Trug. The verse number 23. Vers 23. He says, then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. Und hier heißt es, wenn jemand zu dir, also zu euch sagt, Siehe, hier ist der Christus oder dort. Glaub es nicht. Until you see these verses from the perspective of salvation, you may not understand these verses. Also, bis du diese Verse aus dem Blickwinkel der Errettung anschaust, es kann sein, dass du diese Verse missverstehst. You see, because Jesus actually is repeating something that he already said before. Denn hier wiederholt Jesus etwas, was er schon bereits gesagt hat. Luke 17. Das finden wir in Lukas Evangelium 17. The verse number 20 and 21. Just look at what Jesus said. Und zwar Lukas 17, Vers 20 und 21. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, He answered them and said, the kingdom of God, he is the carrier of the kingdom, Christ himself. He says, the kingdom of God cometh not. You see, so we're talking about the parousia, the coming of Christ. He says, the kingdom of God cometh not with observation. And then see what he said, the verse 21. He says, neither shall they say, the same word he's repeating here, lo here or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. So if anybody comes to you and say, any man shall say unto you, Lo, here is Christ or there, believe him not. Why? Why should you not believe somebody who says Christ is there, Christ is here? Why? Because Christ is in you. The kingdom of God is in you. So don't look for him somewhere else. He doesn't come through observation. He doesn't come when, the, when there is eclipse of the moon or when there is war between nations, when there is there is earthly tremor of, of uh, earthquake and all. He doesn't come that way, man. <laughs> Glory be to God. He's in you. Amen. Lukas 21. Als er von den Pharisäern gefragt wurden, nämlich, wann kommt das Reich Gottes? antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Und hier sehen wir die Antwort. Das Reich Gottes kommt nicht durch Beobachtung. Ja, und dann geht es weiter, nämlich, auch wenn auch, auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist innerhalb von euch. Das bedeutet, das Reich Gottes kommt nicht, wenn man die physischen oder historischen oder die aktuellen Geschehnissen guckt. 
Ja, oh, dort findet eine Katastrophe statt, dort ist ein Mondfinsternis, dort ist ein Sonnenfinsternis und dementsprechend wird Christus da sein. Nein, Christus ist innerhalb von dir, ist in dir. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, he says, lo here, lo there. Ja? Und warum hat er gesagt, glaubt solche Menschen nicht, die sagen, Christus wäre hier, Christus wäre da, weil Christus in dir ist. Amen. Amen. You know, he's making also a distinction between two kingdoms, two und, wars. Und hier macht er den Unterschied zwischen zwei Königreichen, zwei Welten. Because when we talk of here, wenn wir sprechen von hier and there und dort, what are we talking about? Wovon reden wir denn da? We're talking about opposing, we're talking about opposites. Wir sprechen von Gegensätzen. Okay, we're talking of duality. Wir sprechen von Dualität, Zweisamkeit. So here, ja, hier and there und dort. But in the kingdom of God, Doch im Reich Gottes, there is no here and there. Es gibt keinen hier und kein dort. There's no duality. There is no opposing polarities. Es gibt keine gegensätzlichen Kräfte. Amen. Amen. It's all Christ. Es ist alles Christus. He's the same. Er ist derselbe. Everywhere. Überall. Every time. Zu jeder Zeit. Glory be to God. And so that is why he says... Christ, who is the custodian or the conveyor of the kingdom of God, is within you. Und das ist der Grund, warum er sagt, Christus, derjenige, der das Reich Gottes beinhaltet, der auch das Reich Gottes trägt, ist in dir drin. The verse number 24. Vers 24. Then he said, for this shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible they shall deceive the very elect denn es werden falsche christusse und falsche propheten aufstehen und werden große zeichen und wunder tun um wenn, um wenn möglich auch die auserwählten zu verführen amen you see christ is a savior so there will be false salvation. Okay, because those that propose to you, suggest to you, rescue and, uh, you know, your ideal self, your ideal place of prosperity and riches from the external premise, you know, which has to do with religion. This is religion. You see, these are those who takes the place of Christ, takes the place of salvation, and they shall arise, many of such. Und dementsprechend die Menschen, die dir etwas vorschlagen oder vorstellen, was mit deiner Errettung von außen die mit deiner Errettung außerhalb von dir zu tun haben. Das sind die falschen Christusse. Das sind Menschen, die dir Errettung zeigen wollen, aber die Errettung hat mit dir persönlich, beziehungsweise mit deiner Einheit mit dem Retter nichts zu tun. Amen. And he says false prophets. We've talked about that in our previous, um, uh, or our previous discussion. False prophet is someone who prophesy, who points to you that your salvation is outside of you. He points to you that there is a mountain that you cannot climb. <laughs> Hallelujah. So, so you need to understand that this is the language. He says that there will be such people in, your, in the course of your, your, your life on earth. Und falsche Propheten haben wir auch im Vers 11 behandelt, nämlich falsche Propheten, die Menschen, die sind Menschen, die euch zeigen, nämlich es gibt einen Berg, den ihr nicht erklimmen könnt, die euch das zeigen wollen, was wohl möglich in der Zukunft sein, äh, sein, sein werden. Doch genau hier sagt die Bibel, das sind falsche Propheten. Amen. And so, you know, he uses then one very important thing that maybe it confuses a lot of people, you see. He says that, and shall show great signs. You see, great signs and wonders. In so much that if it were possible, even they shall deceive the very elect. Und er hat etwas an Ausdruck verwendet hier, wo viele Menschen durcheinander kommen. Nämlich, 
und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Amen. Amen. You see, this is what is happening. Aber genau das geschieht hier. You see, great signs and wonders, you know, miracles is being used to authenticate, you see, their, 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 their relevance in terms of your salvation. There are many people that uses that. And he says that if it, may, it will be possible, it may even deceive God's elect. Und dementsprechend ist es so, das sehen wir heute schon, dass viele Menschen durch große Zeichen und Wunder, durch Mirakel und ja, das geschieht und das ist ein Wunder, sie verwenden das als Bestätigung, als Echtheitsprüfung, zu sagen, na weil der Wunder gewirkt hat, das muss ja die Errettung sein. Und genau das ist verkehrt, denn warum? Die Errettung ist nicht, ich sag mal so, das Wunder und die Zeichen sind nicht die Bestätigung, dass man eins mit Christus ist. So please, you know, Jesus here is not saying that, you know, signs and wonders are wrong, that they are not relevant, that they are not good. So we also, we are not saying that signs and wonders, we're not going against signs and wonders or those who perform signs and wonders. No, we are talking here on a precise context. What is the context of Jesus' discussion? Is salvation. So what does that tell you? He tells you that salvation is not something that is executed in an individual life based on signs and wonders. We have many that have embraced signs and wonders. They go for signs and wonders, but they never get hold of salvation. Salvation is your soul coming to a place of rest. Salvation is your soul coming to embrace the life of Christ. Salvation is when you've come to realize your oneness with Christ. That is what salvation is. And so signs and miracles may help you to alleviate your needs. It may help to give you things that you may need for life, but miracles and wonders will never bring you to a place of salvation. Never. Also, damit wir hier eine Verzichterklärung gleich weggeben, es ist wichtig zu verstehen, wir hier, wir sind nicht gegen Zeichen und Wunder. Und wir, und wir sagen auch nicht, dass Zeichen und Wunder nicht gut ist. Im Gegenteil, Zeichen und Wunder haben ihren Platz. So wie die Wort laut heißt es, sie sind Wunder, sie sind Zeichen. Das heißt, sie zeigen auf etwas. Doch was ist hier das Thema in Matthäus 24? Das Thema ist die Errettung. Errettung wovon? Die Errettung heißt in diesem Sinne, dass die Seele zur Ruhe kommt. Und zwar die Ruhe Gottes. Dass, die, dass man zu dem Punkt kommt in sich. Und zwar man erkennt den offenbarten Sohn und man verbindet sich. Sprich, man identifiziert sich mit dem auferstandenen Sohn in sich. Errettung bedeutet, man kommt zu dem Punkt, wo nur Christus in dir drin, in deiner Seele herrscht. Christus ist dein Denken, dein Fühlen, ist deine Entscheidung, ist alles für dich. Davon reden wir. Und da das Thema Errettung ist, hier, Zeichen und Wunder sind keine Bestätigung, dass jemand errettet. Das, sehen wir, das haben wir überall gesehen, dass Menschen Zeichen und Wunder erlebt haben. Doch sie sind nicht zu dem Punkt gekommen, wo ihre Seele in die Ruhe Gottes gekommen ist. Wo ihre Einheit mit Christus ihr Bewusstsein ist und davon auch die Grundlage ihrer Entscheidung ist. Amen. Amen. We live in a generation of signs and wonders. I mean, I believe personally that these our generations have seen signs. We've seen men that God have used to execute great signs and you know, bring the world into a place of marvel in terms of healings, in terms of provision, you see, in terms of personal prophecies that tells you, you the, the, your, your telephone number and tells you, you know, um, uh, how your house is being structured. All these are wonderful things. It makes us marvel, but never brings your soul to a place of rest. It only entertains you and you sitting there looking at those people as some sort of a spatial being. It never brings you into to your own full potential. This is what Jesus is talking about. And this in a way, if it doesn't really meet its purpose, because a sign is a sign, it points somewhere. So if it doesn't point you to your salvation, then it is, a, it is 
a delusion. It is a deception. And many have embraced that deception. And I want to address, you know, my colleague, men of God. We have to be very careful. God uses signs, but we need to let the people know that the sign is to point somewhere, to point to their salvation, which is in Christ, so that we will not have a church which is entertained by signs and wonders, and they don't even understand anything about salvation. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu verstehen, dass nämlich wir haben Zeichen und Wunder schon gesehen. Wir haben vieles erlebt hier. Und zwar, das ist eine Generation der Zeichen und der Wunder. Doch es ist wichtig für uns zu begreifen, nämlich, dass Zeichen und Wunder sind keine Bestätigung. Denn warum? Es gibt sogar Menschen, sie haben die Telefonnummer, sie haben wirklich alles erzählt. Sie haben wirklich die, sag mal, wie die Wohnung oder wie das Haus von jemand, nämlich und zwar ich sag mal, gestaltet wird. Doch wenn man diese Menschen denn nun anguckt, der Punkt aber ist, sie sind nicht zu dieser Einheit, zu dieser Ruhe, zu diesem Frieden. Die sind nicht zu der Wahrnehmung, dass sie und Christus eins sind gekommen. Das heißt, Zeichen und Wunder, anstatt wirklich ihren Zweck zu erfüllen, nämlich auf Christus in den Menschen zu deuten. Was haben sie getan? Sie haben die Menschen sogar verführt. Sie haben die Menschen getäuscht. Sie sind, die, die Menschen sind wirklich in den Götzendienst sogar reingeführt. Und deshalb ist es wichtig, dass, und jetzt spreche ich, und zwar zu Männer Gottes und zu Frauen Gottes, meine Kolleginnen und Kollegen, jetzt spreche ich mal zu euch. Wir möchten keine Gemeinde haben, kein Versammlungsgebäude haben, wo die Menschen nur auf Unterhaltung warten. Sie freuen sich nur, wenn einer aus dem Rollstuhl springt. Aber statt, dass dieser Mensch zu der Wahrnehmung Christi kommt. Nichts gegen, dass jemand geheilt ist, dass die Blinden ihre Augen geöffnet sind. Doch was ist mit der Wahrnehmung Christi? 